എവരി വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ റിക്കവറി ടെക്നിക് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അഥവാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പ് ആവാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് പ്രോസസ്സിങ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൺ ഓർ മോർ ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ദ ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റീഡ് ഇസ് മെയിൻലി റിട്രീവൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻസെർഷൻ ദൻ ഡിലീഷൻ ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബേസിലുള്ള എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എക്സ് എന്ന വാരിയബിളിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വാരിയബിൾസിലുള്ള എക്സ് എന്ന വാരിയബിളിലുള്ള ഐറ്റത്തിന് ഡാറ്റ ബേസിൽ എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആസിഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ആൻ അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് എയ്തർ ഇൻ എൻറ്റയർട്ടി ഓർ നോട്ട് പെർഫോംഡ് അറ്റ് ഓൾ ഒരു പാർഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോൾ ബാക്ക് റിവർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഡാറ്റ ബേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ഡാറ്റ ബേസ് ഫ്രം എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് ദിസ് ഡാറ്റ ബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ it should not be an inconsistent state and third property isolation when we have more than one transaction executing uh, concurrently uh, each one should have an isolated feeling or uh, the execution of one should not interfere with the execution of another and the uh, fourth property is durability a transaction which is committed or uh, completed successfully the effect of that should be permanent അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ വരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്താണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുന്നു ഓൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും കഴിഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് ആവാം ബട്ട് ആക്ച്വലി അതല്ല ടെർമ് ഓർ ടെർമിനേഷൻ ഓർ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതായത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് പകുതിക്ക്
ഫോർ എക്സാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താൽ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ചെയ്തു ടെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് വേണം സിക്സ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഫെയിലിയറായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സിക്സ് മുതൽ വൺ വരെ ബാക്ക്വേഡ്സ് എല്ലാം റീഡു ചെയ്യണം സോറി റീഡു അണ്ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ അണ്ടു ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എന്ത് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഓപ്പറേഷൻ അണ്ടു ചെയ്യുക അണ്ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരെ എല്ലാം അണ്ടു ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അണ്ടു ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലോഗ് ഫയൽ എന്നാണ് പറയുക ലോഗ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലോഗ് ബുക്ക് ലോഗ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലാബിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലാബ് ലോഗ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് ലാബിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ആദ്യം അടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത ആൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലായാലും നമുക്ക് ഒരു ലോഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ലോഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ലോഗിലാണ് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട്സിനെ എല്ലാം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് അഥവാ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കാരണം ഇതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും പ്രൈമറി മെമ്മറി വോളറ്റൈലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഈ പെർമനൻറ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നവരുള്ള ആ ഒരു സമയം ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് പെർമനൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആവുന്നവരെയുള്ള ആ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷന് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അതുവരെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ വന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ടഡ് ആവാം അതാണ് ഒരു അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുക എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരിക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ഇഷ്യൂ വരാം അതും ഫെയിലിയർ ആവാം ഒരു അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാം അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് എഫക്റ്റും ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു എയ്തർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെർമിറ്റഡ് ആയി ബട്ട് അബോർട്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളെല്ലാം അണ്ടു ചെയ്ത് ഇനീഷ്യൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയായാലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് വെയർ ഓൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഒക്കെ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ വാരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ടോപ്പിക് കൺകറൻസി ഐസൊലേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസൊലേഷൻ വേണ്ടത് കാരണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയം നടക്കുന്നുണ്ടാവും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരേ ട്രെയിനിൽ ഒരേ റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം നടക്കാം അതാണ് കൺകറൻസി എന്താണ് കൺകറൻറ്റ് കൺകറൻസി ഈസ് അലോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക
ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രണ്ടും ഒരേ സമയമല്ല ഒന്നിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്തതിൽ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സർ വളരെ സ്പീഡാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല എടുക്കുന്നത് മിനി സെക്സ് ഓർ മൈക്രോൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കൺകറൻസ് സെയിം ടൈമിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കൺകറൻസി ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ്റർലീവിങ് അതായത് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം മിക്സപ്പായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതാണ് ഇൻ്റർലിവിങ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് വേറൊരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാണ് എന്ത് വേണ്ടി വരും ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരെ അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമല്ല അല്പം പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ മടിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇൻ്റർലീവിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൺ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ ആയാലും ഒരു കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ആക്ച്വലി കൺകറൻസി ഫിസിക്കലി കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സർവേഴ്സിൽ സെയിം ടൈം ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ പോസിബിളാണ് ഒന്നിലധികം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി സർവേഴ്സ് എല്ലാം സാധാരണ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഹൈ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ സെയിം ടൈമിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കൺകറൻസി വിത്ത് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൺകറൻ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ പക്ഷെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ഇൻ്റർലീവിഡ് കൺകറൻസി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പറയുക അതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് ബേസ്ഡ് കൺകറൻസി പ്രോസ് കൺകറൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്സിൽ ഡിസ്കഷൻസിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിലധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒന്നിലധികം പേ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിലധികം പേര് കൂടി ഒരേ കാര്യത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഷ്യൂസിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്നിലധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിന് സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ടെമ്പററി റീഡ് പ്രോബ്ലം ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം ദെൻ അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം ദെൻ ഫാൻഡം റെക്കോർഡ്സ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് കുറച്ച് സാധ്യതയുള്ള ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇഷ്യൂസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ആ ടൈമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തോ അപ്ഡേറ്റ് ലോസ്റ്റായി മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് അത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ബാലൻസ് ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആയിരം രൂപയാണ് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോളേജിനടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അവന് സ്വയം ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ യു ആർ ഡെപ്പോസിറ്റിങ് ടു യുവർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതേ സമയം സെയിം സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റ് വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീൻസ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂവായിരം കോ
ബാലൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സോറി പ്രസ ഓക്കെ പ്രസൻ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സൊ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കുകയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയം നമ്മുടെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ ഇലവൻ സെവനിൽ നടക്കുന്നത് പാരൻറ്റ് റീഡ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബാലൻസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയെങ്കിലും പക്ഷേ അത് ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ കോമൺ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പോയിൻറ്റ് കാരണം അതെന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് തന്നെ കാണാൻ കാരണം കാരണം ഈ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് റിസൾട്ട്സ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാരൻറ്റിന് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞു ഐസൊലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഇല്ലാണ്ടറ്റും തന്നെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷനോട് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് പകരം ഡാറ്റാ ബേസിൽ എന്താണ് വാല്യൂ നോക്കും ആ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും തൗസൻഡ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുക അതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ് ബാലൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത് കമ്മിറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസ് സൈഡിലെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യുക കാരണം തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാലൻസിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പാരൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈനലി ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള വാല്യൂ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ ബാലൻസ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആവണം പാരൻറ്റ് മൂവായിരം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആവണം അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫൈനൽ വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ കാണുന്ന ബാലൻസ് വാല്യൂ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഇടയിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ആ അപ്ഡേറ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷന് വിസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല അത് വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റിന് ഓവർ റൈറ്റ് ആയിപ്പോയി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആയത് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കൺകറൻറ്റ് അല്ല എൻ്റെ സീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോസ്റ
then x equal to x plus n then right item n x commit if you have a previous example, I will map you to the map. I will explain to you. If you have a doubt, you will pause the previous example. You will already note it. If you compare the correct one, that example is not going to be later on. Transactions in a border, the more e method is not going to be able to do it. But in the Mansilla, we will detail it. Within the cell, x equal to x plus m and then we update m add e there but a update uh, randomth transaction kandila a kanadir kyan karanam a e update write e in the mumbatane matte transaction read e there okay well, lost update problem clear i